ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు లక్కీ స్పెషల్స్ ఈరోజు మన స్పెషల్ రెసిపీ సాంబార్ ఈ సాంబార్ అంటే ఇష్టపడిన వాళ్ళు ఎవ్వరూ ఉండరు మనం ఎంత పర్ఫెక్ట్ కొలతలతో సాంబార్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటామో సాంబార్ అనేది అంత టేస్టీగా ఉంటుంది ఈరోజు మనం టేస్టీ టేస్టీగా సాంబార్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసేద్దాం ముందుగా సాంబార్ని ప్రిపేర్ చేయడానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూద్దాం ఎంటీఎల్ సాంబార్ పౌడర్ ఎండు మిర్చి రుచికి సరిపడా ఉప్పు పసుపు కారం మెంతులు ఆవాలు బెల్లం ఎండు కొబ్బరి జీలకర్ర వెల్లుల్లి కరివేపాకు మీకు ఏ కూరగాయలు అయితే అందుబాటులో ఉంటాయో ఆ కూరగాయలను తీసుకోండి మూడు మీడియం సైజు వంకాయలు రెండు మీడియం సైజు టమాటోలను ఇలా సన్నగా కట్ చేసుకోండి నాలుగు పచ్చిమిర్చి మూడు బెండకాయల్ని ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కల కింద కట్ చేసుకోవాలి ఒక చిన్న ముక్క గుమ్మడికాయ చిన్న ముక్క సొరకాయని ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కల కింద కట్ చేసుకోండి రెండు మీడియం సైజు ఉల్లిపాయలని ఇలా చిన్నగా కట్ చేసుకోవాలి నిమ్మకాయ సైజు చింతపండును తీసుకుని నీటిలో నానబెట్టండి ఒక కప్పు కందిపప్పును తీసుకుని శుభ్రంగా వాష్ చేసి ఒక అరగంట సేపు నాననివ్వండి అరగంట సేపు నానిన తర్వాత ఒక ప్రెషర్ కుక్కర్లోకి ఈ కందిపప్పును తీసుకోండి తర్వాత గింజలు మునిగే వరకు వాటర్ని వేసి హాఫ్ టీ స్పూన్ పసుపును కూడా యాడ్ చేసి ఒకసారి అంతా కలిసేటట్టుగా బాగా కలుపుకోండి తర్వాత మూత పెట్టి నాలుగు నుంచి ఐదు వరకు విజిల్స్ రానివ్వండి కందిపప్పు ఉడికిన తర్వాత పప్పు గుత్తి లేదా గరిటెతో స్మాష్ చేసుకోండి మీరు కావాలి అంటే మిక్సీ జార్లోకి కూడా యాడ్ చేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా అంతా స్మాష్ చేసుకున్న తర్వాత వన్ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ని కూడా యాడ్ చేసి అంతా కలిసేటట్టుగా ఒకసారి బాగా కలుపుకోండి మీరు సాంబార్ని తినే థిక్నెస్ని బట్టి వాటర్ని యాడ్ చేసుకోండి తగినంత వాటర్ని యాడ్ చేసిన తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ముందుగా కట్ చేసిన కూరగాయలు అన్నింటినీ ఇందులోకి యాడ్ చేసుకుని పది నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోండి క్యారెట్ చిలకడదుంప ములక్కాడ ఇలా మీకు ఏవి అందుబాటులో ఉంటే ఆ కూరగాయలు అన్నింటినీ యాడ్ చేసుకుని ఉడికించుకోండి పప్పుతో పాటుగా ఈ కూరగాయలు అన్నింటినీ ఉడికించడం వల్ల సాంబార్ అనేది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది బెండకాయ ముక్కలు గుమ్మడికాయ ముక్కలు అలాగే వంకాయ ముక్కలను కూడా యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి అంతా కలిసేటట్టుగా బాగా కలుపుకుని మరిగించుకోవాలి పది నిమిషాల పాటు మరిగించిన తర్వాత మనం ముక్కని చేతితో పట్టుకున్నప్పుడు మెత్తగా ఉంటే సరిపోతుందండి ఆ తర్వాత మనం రుచికి సరిపడ ఉప్పు హాఫ్ టీ స్పూన్ పసుపు వన్ టీ స్పూన్ కారం టూ టీ స్పూన్ బెల్లం అలాగే చింతపండు రసాన్ని కూడా యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి అంతా కలిసేటట్టుగా బాగా కలుపుకుని మరో ఐదు నిమిషాల పాటు మరిగించుకోండి సాంబార్ని ఎంత ఎక్కువగా మరిగిస్తే అంత టేస్టీగా ఉంటుంది ఇలా ఐదు నిమిషాల పాటు మరిగించిన తర్వాత మనం దీనిలో టూ టీ స్పూన్ సాంబార్ పౌడర్ వన్ టీ స్పూన్ ఎండు కొబ్బరిని యాడ్ చేసుకోండి నేను ఇక్కడ పచ్చి కొబ్బరి లేదు కాబట్టి ఎండు కొబ్బరిని యాడ్ చేస్తున్నానండి మీకు పచ్చి కొబ్బరి అవైలబుల్లో ఉంటే పచ్చి కొబ్బరిని యాడ్ చేసుకోండి ఇలా అంతా కలిసేటట్టుగా కలుపుకుని మరో ఐదు నిమిషాల పాటు మరిగించుకోవాలి గ్యాస్పై కడాయి పెట్టుకుని రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ని యాడ్ చేయండి ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత వన్ టీ స్పూన్ ఆవాలు వన్ టీ స్పూన్ మెంతులని యాడ్ చేసుకుని ఒక నిమిషం పాటు ఫ్రై చేయండి ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత వన్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర నాలుగు దంచిన వెల్లుల్లి రెండు ఎండు మిర్చిని యాడ్ చేసుకుని ఫ్రై చేసుకోండి చివరిలో కొద్దిగా కరివేపాకును కూడా యాడ్ చేసుకుని ఫ్రై చేసుకోండి ఈ విధంగా తాలింపు అనేది బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత సాంబార్లోకి యాడ్ చేసుకుని మరో ఐదు నిమిషాల పాటు మరిగించుకోండి గుమగుమలాడే సాంబార్ రెడీ అయిపోయింది ఈ సాంబార్ని రైస్లోకి బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి కూడా తీసుకొచ్చండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సాంబార్ పర్ఫెక్ట్గా రావాలి అంటే ఉప్పు కారం పులుపు కరెక్ట్గా ఉండాలి అప్పుడే సాంబార్ టేస్టీగా ఉంటుంది ఇలా ఐదు నిమిషాల పాటు మరిగించిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుని ఒక బౌల్లోకి సర్వ్ చేసేసుకోండి 
చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ టేస్టీగా సాంబార్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్లయితే మీరు కూడా ట్రై చేసి ఎలా ఉందని కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ని కూడా క్లిక్ చేసేయండి అలా చేయడం వల్ల నేను ఎప్పుడు వీడియోస్ పోస్ట్ చేసినా మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ వస్తుంది అప్పుడు మీరు నా వీడియోస్ మిస్ అవ్వకుండా చూసేయచ్చు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్